ചിലരുടെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏത് കാര്യത്തിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പരാജയം പരാജയത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിനെ വിജയത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏത് കാര്യം തൊട്ടാലും പരാജയം പരാജയത്തിൻ്റെ ഭീതി മാറുന്നില്ല അത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഇടപെടുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിലും ആവർത്തിച്ച് പരാജയങ്ങൾ വരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയിലും പരാജയങ്ങൾ അത് കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള പരാജയം വ്യക്തിപരമായി തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പരാജയമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ വലിയ പരാജയം തകർച്ചകൾ പഠനത്തിലും ജോലി മേഖലയിലൊക്കെ ഒരു പരാജയം ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഞാനൊരു പരാജയമാണോ എനിക്ക് പരാജയമാണോ മുൻപിലുള്ളത് എന്ന് ആകുലപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരും ആ പരാജയത്തിൻ്റെ രുചി അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശാലോം സന്ദേശത്തിലൂടെ നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ പ്രൊഫൈലിനെ വിജയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാക്കി ഒരു മാനപാത്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിജയിച്ചവൻ സകലത്തെയും ജയിച്ചവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം മധ്യം അൻപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തോളനായ പൗലോസ് അനുഭവിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് ആമേൻ ജയം തരുന്ന ദൈവം ജയം തരുന്ന ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം തരുന്ന ദൈവം സ്വന്തമായി ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത എല്ലായിടത്തും പരാജയം അനുഭവിക്കുന്ന നിനക്ക് താങ്കൾക്ക് ജയം തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അത് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് ഹമേൻ ഹലലൂയ പൗലോസ് തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൊരിന്തർ കെഴുതി രേഖത്തിൽ ഒന്ന് കൊരിന്തർ രണ്ട് കൊരിന്തർ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യയം പതിനാലാം വാക്കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന ദൈവം എല്ലായിടത്തും ജയോത്സവമായി നടത്തി തൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാസന വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജയിച്ച ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ പരാജയത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബിസിനസ് ജീവിതത്തെ പരാജയത്തിൻ്റെ ജോലി വിഷയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഇതിനൊക്കെ വിജയത്തിൻ്റെ പാതയിലെത്തിക്കുവാൻ വിജയമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവപുത്രന ശക്തിയുണ്ട് ദൈവപുത്രൻ കഴിയും ഹാലലൂയ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുക ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ലോകത്തെ ജയിച്ചു ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാണ് യേശു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക നിങ്ങൾ കഷ്ടതകളെ ജയിക്കും നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ജയിക്കും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവർ ലോകത്തൊരു പരാജയമായി മാറും ലോകത്തിൻ്റെ മായകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാനിടയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതം നിത്യജീവനുമായി ദൈവരാജ്യവുമായി ചേർത്ത് പണിയുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തെ അവർ ജയിക്കും ഹലലൂയ യേശു ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ യേശു പാപത്തെ ജയിച്ചവനാണ് എബ്രാ ലഹനം നാലാം അധ്യയം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവൻ ജയിച്ചവനാണ് പാപത്തിൽ പാപത്തെ ജയിച്ചവനാണ് പാപത്തിൽ വീണില്ല യേശു പാപത്തെ ജയിച്ചു പ്രലോഭനങ്ങളെ ജയിച്ചു ഹലലൂയ യേശു മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ് പുറത്ത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവം മരണ പാശങ്ങളെ അഴിച്ചു മരണത്തിന് യേശുവിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു ഹലലൂയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചവനാണ് യേശു ഹലലൂയ അവൻ നമുക്ക് ജയം തരും കേട്ടോ ജയം തരും മരണത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം തരും ഹലലൂയ അത് അനുഭവിച്ചിട്ട് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഹേ മരണമേ എന്തിന് ജയം എവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ജയം നൽകിയിരിക്കുകയാ യേശു ക്രിസ്തു പിശാചിനെ ജയിച്ചവൻ എബ്രാ ലഖനം രണ്ടാം അധ്യയം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകുന്നുണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി വന്ന് മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി അമേൻ പിശാചിനെ നീക്കി വായ്ച്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ഹലലൂയ 
യേശു പിശാജിനെ ജയിച്ചവനാ അപ്പോൾ സകല ശാപങ്ങളെയും മരണത്തെയും പാപത്തെയും രോഗത്തെയും ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തു ജയിച്ചു കീഴടക്കി അതുകൊണ്ട് അബോലിസ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് ജയമുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ജയമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജയമുണ്ട് എല്ലാ ഇടത്തും ജയമുണ്ട് ആമയം പറഞ്ഞാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും കർത്താവ് ജയം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇടപെട്ട് ജയം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ തുടർന്നും കേൾക്കൂ പരാജയത്തിൻ്റെ വീടായിരുന്നു കാനാവിലെ കല്യാണ ഭവനം വലിയൊരു അപമാനത്തിലേക്കും നിന്നയിലേക്കും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭവനത്തെ യേശു ക്രിസ്തു വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ജയത്തിൻ്റെ ഭവനമായി ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും മഹത്വത്തിൻ്റെ ഭവനമാക്കി ദൈവം മാറ്റി പരാജയത്തിൻ്റെ ശൂന്യതകളുടെ വീടിനെ ദൈവം നിറവുള്ള വീടാക്കി മാറ്റും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ദൈവം നിറവുള്ള വീടാക്കി മാറ്റും ഹലലൂയ പരാജയപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ കർത്താ പുതുക്കിപ്പണിയും ശബരിയക്കാരി സ്ത്രീ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശബരിയക്കാരി സ്ത്രീ ജീവിതത്തിനൊരു പരാജയമാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്തവളായിരിക്കാം പക്ഷേ കർത്താവ് അവളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി അവളുടെ പരാജയത്തെ മാറ്റിയപ്പോൾ ശമര്യ പ്രദേശം മുഴുവൻ യേശുവിനെ അറിയുവാനുള്ള ഒരു സുവിശേഷ സാക്ഷിയായി മാറി പരാജയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് പടുതും വ്യഭിചാരക്കുറ്റത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടും കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദത്താൽ കർത്താവിൻ്റെ വിധിയാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടായി അവളുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി നശിച്ചു മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതാ അവളെ സമാധാനത്തോടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് പണിയും ഹലലൂയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോയവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് മാറ്റം വരും പത്രോസ് പറയുക രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല വലിയ നിരാശയിൽ നിൽക്കുന്നവന് പടക നിറച്ചു കൊടുത്തവനായ യേശു നിങ്ങളുടെ ശൂന്യതകളെയും നിങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മകളെയും തകർച്ചകളെയും കർത്താവ് പണിയുന്നവനാണ് കർത്താവ് പണിയും ഹലലൂയ അവൻ ദോഷം വരുത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളെ കർത്താവ് മാറ്റും ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ അവൻ ജയം തരാൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ ശക്തനായ ദൈവമാ ഹലലൂയ പൈശാചിക ശക്തികൾ നിരന്തരം വേട്ടയാടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു മഗ്ദലക്കാരത്തി മാറി ഏഴ് ഭൂതങ്ങളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കർത്താവളെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ ശിഷ്യയായി മാറി ഗദരദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്ത നാലായിരം ഭൂതങ്ങളോളം ബാധിക്കപ്പെട്ട് അവൻ പിടിയിലായിരുന്നു അവൻ കല്ലറയിൽ വസിച്ചവനായി മാറി ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ജീവിതം പൈശാചിക ബാധകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ദക്കപ്പൊരു നാട്ടിലെ സുവിശേഷകനായി മാറി അമേൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക ശക്തികൾ എന്നുള്ള വിടുതൽ പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയവൻ അമേൻ മരണം കവർന്നെടുത്ത ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിമാരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ മടക്കിക്കൊടുത്തവൻ ലാസറിനെ മൂന്ന് നാലാം ദിവസം ഉയർപ്പിക്കുമ്പോൾ സഹോദരിമാരിലേക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ വന്നു മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ജയം നൽകിയ യേശു ഹാലലൂയ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലകളിലും പരാജയം അനുഭവിക്കുവാൻ പരാജയം മാത്രം പരാജയം മാത്രം മുമ്പിൽ കണ്ട വ്യക്തികളെ യേശു ക്രിസ്തു തൊട്ടപ്പോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വിടുവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ജയത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളായി മാറി ഹാലലൂയ ജയത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളായി മാറി പൗലോസ പുസ്തലൻ റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം സകലത്തിലും ജയം പ്രാപിക്കുന്നു ഇവരിലൊക്കെയും കഷ്ടതയോ പട്ടിണിയോ ഉപദ്രവമോ ആപത്തോ വാളോ എന്തു വന്നാലും ജയമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർച്ചയുടെ കുടുംബമല്ല പരാജയത്തിൻ്റെ കുടുംബമല്ല ജയത്തിൻ്റെ കുടുംബമായി മാറും ജയത്തിൻ്റെ ജീവിതമായി മാറും ജയത്തിൻ്റെ ജീവിതമായി മാറും അമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകുന്ന ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം പ്രിയ കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഞങ്ങളെ കർത്താവ് പരാജയത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും വിടിവിപ്പാൻ വന്നവൻ പിശാചിൽ നിന്ന് വിടിവിപ്പാൻ വന്നവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിപ്പാൻ വന്നവൻ ശാപങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവൻ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ സകല പരാജയങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങൾ അവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ തകർച്ചയും പരാജയങ്ങൾ അവരുടെ ഭവനത്തിനകത്തുള്ള മറ്റു പരാജയങ്ങളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതെല്ലാം യേശു നാമത്തിൽ വിജയമായി മാറട്ടെ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം നിന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ കർത്താവ്